స్థుతి మూయబడి ఉన్న తలుపులను తెరుస్తుంది and we want to take one more study this time on this wonderful key of praise which opens every door and which can set us free from situations which are like prisons prati talupunu terachi charasalu vanti paristhitulu nundi manalanu vidalu cheyagalige ee adbhutamaina stuti anedi taalapu chevini gurchi manam maroka dhyananni cheyadamu in our last study we were looking at second chronicles chapter 20 మన గత ధ్యానంలో మనం రెండో దిన వృత్తాంతములు ఇరవయో అధ్యాయమును చూచాము స్థుతితో కూడిన ఆత్మ ఏ విధంగా శత్రువును జయించి మీరు పరిష్కారం చేయలేని సమస్యల చేత మీరు చుట్టబడి ఉన్నప్పుడు ఆ పరిస్థితుల నుండి ఏ విధంగా విడుదల చేస్తుందనడానికి అది బైబిల్ అంతటిలో ఒక శ్రేష్టమైన దృష్టాంతము విశ్వాసము ఎల్లప్పుడూ స్థుతిని తెస్తుంది నువ్వు నమ్మితే నీకు అసాధ్యమైనది ఏదీ ఉండదని యేసు చెప్పాడు man may disappoint you but god will never disappoint you meeru devuni yendu vishwasam unchite meeru eppudu nirasha padaru manushulu memmunu nirasha parachavachemo kaani devudu memmunu eppudu nirasha parachadu i mean he may take time to answer your prayer and take time before he solves your problem and opens the prison door but he'll definitely do it one day mee prarthana ku javabu ivadaniki aina samayam teesukovachu mee samasyanu parishkarinche mundu ఒక చెరసాల తలుపును తెరిచే ముందు ఆయన సమయం తీసుకువచ్చేమో గాని ఆయన దాన్ని ఒక రోజు ఖచ్చితంగా చేస్తాడు ఆయన బిడ్డలు బంధింపబడి ఉండాలని ఆయన కోరుకోవడం లేదు ఆయన బిడ్డలు తమ ఆత్మలలో స్వేచ్ఛగా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు నేననేదేంటంటే వారు శారీరకంగా బంధింపబడి ఉండొచ్చు పౌలు బంధింపబడ్డాడు పేతురు బంధింపబడ్డాడు వారు చంపబడ్డారు కూడా కానీ వారి ఆత్మలలో మీ ఆత్మలో ఆకాశ పక్షుల వలె ఎగురుతూ ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు పక్షిరాజుల వలె ఎగురుతూ ఉండాలి కానీ అది స్థుతితో కూడిన ఆత్మ ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది you know the eagle flapping its wings and rising up is a picture of a christian praising god with all his heart pakshiraju dani rekkalanu aadistu paiki egaratam oka kristavudu tana hrudayam antatito devunni stutinchadaniki pratikaga undi just one or two things i want to point out to you from second chronicles 20 rendava dinavuttantamulu 20 o adhyayam nundi meeku okati rendu vishayalanu chupinchalanukuntunnanu this place where jehoshaphat was surrounded by so many enemies that they were far too many for him to handle ikkada yehosha patu enta mandi shatruvulato chuttabadi unnadante atadu varini poraadalenanta ekku mandiga unnaru god allows us to face situations where we see that we are absolutely helpless we are weak manamu poorthiga nissahayulamani manam choodagalige paristhitulanu manam edurkovadaniki devudu manalanu anumatisthadu manam balahinulamu you know once when jesus spoke about prayer he pictured the church as a poor helpless old widow in luke chapter 18 who was being harassed by some enemy oka sari yesu prarthana gurchi maatladinappudu lukas vartha 18th adhyayamlo ayana sanganni oka shatru cheta vedimpabade oka beeda sahayam leni vidavaralito polchadu can you picture this in your mind a poor helpless old widow being harassed by some strong man or men and she has no man in the house no husband no sons and she doesn't know what to do deenni mi manasulo uhinchukogalara oka balavantudu leka balavantulo cheta vedimpabade oka beeda sahayam leni musali vidavaralu aame intillo purushul leru bartha ledu kumarul leru aame kemi cheyalo teliyadu and these men are harassing her maybe for rent or turning her out of the house or not giving her her own property back something like that and she goes to a judge and asks the judge to help her ee manushulu aamenu adde kosamo 
ఇంటి నుండి వెళ్లగొట్టడానికో ఆమె ఆస్తిని ఆమెకు తిరిగి ఇవ్వకుండానో ఆమెను వేధించారు అప్పుడు ఆమె ఒక న్యాయాధిపతి యొక్కకు వెళ్లి ఆమెకు సహాయపడమని అడిగింది అక్కడ సంఘము ఎలా చిత్రించబడింది సంఘము ఒక శక్తివంతమైన బలమైన బలసూరుడు కాదు కానే కాదు సంఘమును ఒక నిస్సహాయురాలైన విధవరాలిగా యేసు చిత్రీకరించాడు మనమలాగా ఉన్నామా అవును ఉన్నాము God has made the church weak on her so that it will depend on the Lord. Sangamu prabhu paina aadhar pade dattlu devudu sanganni bhoomi meeda balahinanga chesadu. You know in the early days the Christians were thrown to the lions. Christavatvam yokka prarambha dinalalo Christavulu simhalaku aaharanga veyabaddaru. Well they couldn't defend themselves physically against the might of the Roman empire but in their spirits they were free. వారు రోమా సామ్రాజ్యం యొక్క శక్తి నుండి తమ్మును తాము శారీరకంగా కాపాడుకోలేకపోయారు కానీ కానీ వారి ఆత్మలలో వారు స్వేచ్ఛగా ఉన్నారు కనుక దేవుడు మనలను బలహీనులుగా ఉండటానికి అనుమతిస్తాడు ఎందుకంటే మనం బలహీనులుగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనము ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచుతాము లేకపోతే మనం మన సొంత వనరుల పైన ఆధారపడేవారిగా ఉంటాము సో గాడ్ అలౌడ్ సో మెనీ ఎనిమీస్ టు కమ్ అరౌండ్ జహాషపాట్ వి రీడ్ సెకండ్ క్రానికల్స్ 20 వర్స్ 2 దట్ హి సెడ్ లార్డ్ వి ఆర్ పవర్లెస్ కనుక దేవుడు యెహోషాపాత్ చుట్టూ ఎంత మంది శత్రువులను అనుమతించాడంటే అతడు ప్రభువా మేము శక్తిహీనులము అని చెప్పాడని మనము రెండో దినతాంతములు 20వ అధ్యాయము 12వ వచనములో చదువుతాము I mean if one or two enemies had come he wouldn't have said that Vakar iddar shatruvulu maatrame ochunte athadu ala anevaadu kaadu But God allowed so many to come that he said Lord we're helpless we just can't handle this I mean if it were one or two we could have handled it but not this Kaani devudu entha mandini raanichadante athadu prabhuva memu nissahayulamu memu deenni vyavaharinchalemu ఒకరిద్దరైతే మేము చూచుకోగలిగే వారము కానీ ఇంతమందినైతే కాదు మీరు పాపం చేత ఓడించబడినప్పుడు సాతాను చేత జయించబడినప్పుడు దాని కారణం మీరు బలహీనులని మీరు చెప్తారు నో మై ఫ్రెండ్ ఇట్స్ నాట్ బికాస్ యువర్ వీక్ ఇట్స్ బికాస్ యువర్ స్ట్రాంగ్ యు ఆర్ సో స్ట్రాంగ్ దట్స్ వై యుర్ డిఫీటెడ్ లేదు స్నేహితుడా అది నువ్వు బలహీనుడు అయినందుకు కాదు అది నువ్వు బలవంతుడు అయినందుకు నువ్వు చాలా బలవంతుడు అందుచేత నువ్వు ఓడిపోతున్నావు నువ్వు బలహీనుడు అయి ఉంటే నువ్వు దేవుని వైపు తిరిగి దేవుని సహాయమును అనుభవించి ఒక జయించువాడిగా ఉండేవాడివి బలహీనులు మాత్రమే దేవుణ్ణి స్థుతించగలరు బలవంతులు తమ్మును తాము స్థుతించుకుంటారు కనుక ఒక బలవంతుడు బలమైన అభిప్రాయాలను కలిగి ఉండి ఇతరులతో బలమైన కఠినమైన మాటలు మాట్లాడి ఇతరులకు తీర్పు తీర్చడానికి తొందరపడతాడని మనం చూస్తాము మీరు అలా ఉన్నారా a weak person is like supposing you go to a hospital and you see a man with tubes in his mouth and nose and helpless hardly able to speak that's a weak person ala aithe meer balahinulu kaadu balahinudu ela untadante meer oka aaspatrike velli tana notlonu mukkulonu gottalanu kaligi undi nissahayanga maatladaleni sthitilo unna oka vyaktini chuchar anukondi atadu oka balahinamaina vyakti you don't see him there criticizing others no It's when he gets healthy and strong that he again starts blaming others and blaming the doctors and the nurses and his enemies and relatives and starts speaking stinging words and judging others that's when he's recovered his strength but when he's weak he doesn't say a thing he's just lying there helpless atadakkada itarulnu vimarsinchadam meeru chodaru ledu atadu balavantudiga aarogyavantudiga unnappudu atadu itarulanu vaidyulanu narsulanu 
బంధువులను శత్రువులను నిందించడం మొదలు పెడతాడు కఠినమైన మాటలు మాట్లాడుతూ ఇతరులను తీర్పు తీర్చడం మొదలు పెడతాడు అది అతడు తన బలాన్ని తిరిగి పొందుకున్నప్పుడు జరుగుతుంది కాని అతడు బలహీనుడిగా ఉన్నప్పుడు ఏమీ మాట్లాడడు అతడు నిస్సహాయంగా పడి ఉంటాడు because we read in 2 Corinthians 12:9 God says my strength is made perfect in weak people in people who are weak that's why God allows us to become weak meer ela unnaru meer balavantuluga lera balavantule odipotharu endukante manam korindiyilu rasina rendava patrika 12 adhyayam 9th vachanamlo balahinula endu na shakti paripurnamagu chunnadi ani devudu cheppadani manam chaduvutamu andu chethane devudu manam balahinalu maavadaniki anumatisthadu when you argue and dispute with people what are you weak or strong meer prajalato vaadinchi godava padinappudu meer ela unnaru balahinangana balangana you are strong and strong people are easy targets for satan meer balanga unnaru balavantulu satanaku suluvaina lakshyaluga untaru he always wins the battle with those who argue vaadinche varito atadu eppudu gelustadu that's how he won the battle with eve ఆ విధంగానే అతడు హవ్వతో గెలిచాడు కనుక దేవుడు మనం బలహీనలు మావడానికి అనుమతిస్తాడు లాజరు యొక్క కథ నుండి మనం నేర్చుకునేది అదే లాజర్ చనిపోతున్నాడని యేసుకు వర్తమానం అందినప్పుడు మనం కొంత సమయం ఆగి తరువాత అతన్ని చూడటానికి వెళ్దాము అని చెప్పాడని మనం చదువుతాము వై వుడ్ హీ డూ దాట్ బికాస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ లాజరస్ వాస్ సిక్ హీ వాస్ స్టిల్ అ బిట్ స్ట్రాంగ్ ఆయన అలా ఎందుకు చేశాడు ఎందుకంటే లాజరు అనారోగ్యంగా ఉన్నంత కాలం అతడు కొంత బలం కలిగి ఉంటాడు గ్రాడ్యుయలీ హిస్ స్ట్రెంగ్త్ వీక్ ఎండ్ వీక్ ఎండ్ వీక్ ఎండ్ టిల్ వన్ డే హీ డై క్రమేణ అతని బలం తగ్గిపోయింది ఎంతగా తగ్గిపోయిందంటే ఒక రోజు అతడు మరణించాడు then he had become really weak and then god raised him up what's the lesson from that appudu atadu nijanga balahinudu ayyadu appudu devudu atanni levanettadu daan nundi manaku paatam enti that god has to make us weak before he can do his work in us devudu manalo aayana panini cheyagalige mundu manalanu balahinuluga cheyali and when jehoshaphat came to that place and he said we are powerless second chronicles 20 verse 12 and when he said we don't know what to do but our eyes are on you we are expecting you to work on our behalf and god did yehosha patu aa dasiku vachi meemu balahinulamu maaku emi cheyalo tochadam ledu maa tarufuna nuvvu pani cheyalani meemu eduru chustunnam ani cheppinappudu devudu chesadu rendo dinavattantamulu 20 adhyayamu 12 vachanamu now there are three categories of believers in the world listen carefully and see which category you belong to ee lokamlo moodu vargalaku chendina viswasalu unnaru meeru jagrattaga vini ee varganiki chendina varo chuchukondi first those who have a tremendous confidence in themselves they are very strong they know the bible they pray they fast they are capable and they are strong and they have a lot of confidence in themselves in their own abilities or maybe they don't pray or they don't fast but they are strong in themselves powerful personalities modatiga tamapai tamaku brahmanamaina namakam unnavaru vaaru chaala balavantulu vaariki bible telusu vaaru upasam chestaru prarthana chestaru vaariki samarjyam undi vaarilonu vaari samadhyalalonu vaariki ento vishwasam untundi leka vaaru upas prarthana cheyakapovachu kaani vaaru ento balavantulu shaktivantamaina vyaktithwalu kaligi untaru such believers can never do an eternal work for god atuvanti viswasulu devuni koraku oka shashvatamaina karyanni eppatiki cheyaleru and then there is another category of believers and that is those who have no confidence in themselves and no confidence in god either maroka viswasala vargam undi variki varilo etuvanti namakamu undadu aithe devuni meeda kuda etuvanti namakamu undadu they may say they have no strength they are weak they are helpless they are sinners they are good for nothing and they also don't believe that god will ever do anything with them or through them variki balam ledani varu balahinulani nissahayulani paapulamani 
ఎందుకు పనికిరాని వారమని వారు చెప్పొచ్చు కాని దేవుడు వారితో గాని వారి ద్వారా గాని ఏదైనా చేస్తాడని కూడా వారు నమ్మరు ఎందుకంటే దేవుడు అంత చేయలేడని భావిస్తారు అటువంటి విశ్వాసులు కూడా దేవునికి ఉపయోగపడరు కాని ఇక్కడ మూడవ వర్గానికి చెందిన విశ్వాసులున్నారు వీరు దేవునికి నిజంగా ఉపయోగపడేవారు వీరు తమపై తమకు నమ్మకం లేని వారు కాని దేవుని పైన పూర్తి నమ్మకం కలిగిన వారు వారు యహోషాపాతు వలె మాకు బలం లేదు మాకు జ్ఞానం లేదు కాని మేము నిన్ను నమ్ముతున్నాం ప్రభువా అని చెప్పేవారు ఈ పరిస్థితిని ఎలా చక్కదిద్దాలో మాకు తెలియదు గాని నువ్వు దాన్ని చక్కదిద్దుతావని మేము నమ్ముతున్నాము దీన్ని గుర్తుంచుకోండి మేము బలహీనులమని చెప్పినంత మాత్రాన సమస్య పరిష్కారం అవ్వదు మీరు దేవుణ్ణి కూడా నమ్మాలి విశ్వాసం లేకుండా ఆయన కిష్టులయ్యటం అసాధ్యము to merely confess that we are rotten and good for nothing and foolish that's not humility that's just unbelief kevalam memu panikrani varamani buddhihinulmani oppukodam deenatvam kaadu adi kevalam avishwasam jesus never confessed that type of thing jesus was the humblest person who walked on the earth yesu ala eppudu oppukoledu bhoomi meeda nadichina varilo yesu atidinudaina vaadu it's when they finally said lord we trust you Do you know what the prophet said we read in second chronicles 20 verse 15 varu chevariki prabhuva memu ninnu nammutunnamu ani cheppinappudu pravakta em cheppado telusa manam dani guurchi rendu dinamuttantamlu 20 adhyayamu 15 vachanamlo chavutamu the prophet got up there and god sent his message through the prophet saying don't be afraid the battle is not yours but god's akkada oka pravakta lechi nilabaddadu దేవుడు ఆ ప్రవక్త ద్వారా ఒక సందేశాన్ని పంపించాడు భయపడకుడి యుద్ధము మీది కాదు యహోవాదే ఈ యుద్ధంలో మీరు పోరాడవలసిన అవసరం లేదు మీరు నిలబడుడి మీతో కూడనున్న యహోవా దయచేయు రక్షణను మీరు చూచెదరు నిలకడగా నిలబడండి పదిహేడవ వచనము దేవుడు మీ కోసం ఏమి చేయబోతున్నాడో చూడండి అటువంటి మాటలను దేవుడు ఎలాంటి వారితో ఈ రోజున చెప్తాడు ప్రభువా మేము బలహీనులము కాని మేము నిన్ను నమ్ముతున్నాము అని చెప్పేవారితో చెప్తాడు వారు ఎన్నటన్నటికీ నిరాశపడరు లేక సిగ్గుపరచబడరు Do you know that wonderful promise in Romans and verse 33 the last part of that verse Romil krasina patrika 9th adhyayam 33rd vachanamlo aa vachanam yokka chivari bhagamlo unna ee adbhutamaina vaagdanam meeku telusa He who believes in the Lord will never be disappointed Prabhu nandu vishwasam unchavadu siggu parasabadadu What a wonderful verse He who believes in the Lord will never be disappointed Enta adbhutamaina vachanam ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచవాడు ఎప్పటికీ సిగ్గుపరచబడడు అలా వాళ్లు బయటకు వెళ్లారు వారు ప్రభువును స్థుతించడం మొదలుపెట్టగా శత్రువు పూర్తిగా ఓడించబడ్డాడని మనం చదువుతాము దీని యొక్క మరొక ఉదాహరణను మనం యోనా గ్రంథంలో చదువుతాము In Jonah and chapter 2 we read you know the story of Jonah don't you Yona grandamu rendu adhyayamlo manam ila chavutamu meeku Yona kada telusu kada he was disobeying god and running away from god and he got onto a ship to go in the opposite direction of where god wanted him to go and god stopped him by getting those people to throw him out of that ship 
అతడు దేవునికి అవిధేయత చూపించి దేవుని నుండి పారిపోయాడు అతడు ఓడెక్కి దేవుడు అతన్ని వెళ్లమన్న దిక్కుకు ఎదుట దిక్కుకు వెళ్లాడు ఆ ఓడలో ఉన్నవారు అతన్ని ఓడ బయట పడవేయనట్లు చేయడం ద్వారా దేవుడు అతన్ని ఆపాడు అతడు ఓడ బయట పడవేయబడిన వెంటనే అతన్ని ఒక పెద్ద చేప మృంగివేసింది the lord appointed a great fish to swallow jonah and jonah was in the stomach of the fish for 3 days and 3 nights danni manam yona grandamu okato adhyayam 17 vachanamlo chavutamu prabhu yona nu mringataniki oka pedda chaapanu niyaminchadu yona aa chaapa kadupulo moodu pagallu moodu raatrulu unnadu what did he do during those 3 days and 3 nights we're not told perhaps he was struggling to get out of that as the fish's stomach because it says in chapter 2 verse 1 then after the 3 days and 3 nights he began to pray aa moodu pagallu moodu raatrulu atadu em chesadu manaku teliyajeyabaledu bahusha atadu aa chaapa kadupulo nundi bayataku raavadaniki prayasapadutu unnademo endukante rendo adhyayam okato vachanamlo moodu pagallu moodu raatrulu tarvata atadu prarthinchadam modalu pettadani cheppabadindi now very often that's how we are also when we get into a problem maybe in some type of fish's belly we've got ourselves locked up in in the beginning we don't pray we try to get out somehow or the other sometimes for many days or weeks and when everything fails then we start to pray tarachuga manam kuda alage untamu manam oka samasyalo unnappudu bahusha oka vidamaina chaapa kadupu laanti sthithilo manam bandhimpabadinappudu modatlo manam prarthana cheyamu manam edoka vidhanga baida padataniki prayatnistamu కొన్నిసార్లు రోజుల పాటు వారాల పాటు అలా చేస్తాము ఏది పని చేయనప్పుడు మనం ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెడతాము యోనా చేసింది కూడా అదే మూడు పగళ్లు మూడు రాత్రులు అతడు ఏమీ చేయలేదు ప్రయత్నించాడు కానీ ఆ చేప కడుపులో నుండి బయటకు రావడానికి ప్రయత్నించిన ప్రతిసారి అతడు లోపలికి జారిపోయాడు you see like i said god waits till we come to the end of ourselves the same lesson here appudu prarthinchadam modalu pettadu nenu cheppinattlu mana shaktini manam poorthiga pogottukone varaku devudu eduru chustadu ikkada paatam kuda ade then jonah prayed and he prayed and he prayed and he prayed and still nothing happened that's the other thing we see and then finally in verse 9 he began to thank the lord he said with a voice of thanksgiving i will sacrifice to you and then we read in verse 10 then the lord commanded the fish to vomit jona out on the dry land appudu yona prarthinchadu 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 aina emi jaragaledu adi manam choodavalsina inkoka vishayam chevariga 9th vachanamlo atadu prabhu ku krutagnata astutulu chellinchadam modalu pettadu krutagnata astutulu chellinchi neeku balu larpinchadano ani cheppadu appudu 10th vachanamlo prabhu yona nu kakki veyadaniki chaapa ku aagnaapinchadani manam chavutamu When did the Lord command the fish to do that? When Jonah began to praise the Lord. Ala cheyamani Prabhu chaapaku eppudu aagnaapinchadu Yona Prabhu ni stutinchadam modalu pettinappudu. This is the fulfillment of Psalm 50 verse 23. He who offers a sacrifice of thanksgiving the same thing mentioned here in verse 9 Jonah 2:9 makes a way by which I can show him my deliverance. Idi Yabayyo kirtana 23rd vachanam yokka neraverpu. Stutiyagamu arpinchavadu. Adhe vishayam యోనా రెండు తొమ్మిదిలో కూడా చెప్పబడింది స్థుతియాగం అర్పించేవాడు నేను వానికి దేవుని రక్షణ కనపరచినట్లు వాడు మార్గము సిద్ధపరచుకునేను లుక్ ఎట్ అనదర్ ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యాక్స్ ఆఫ్ ది అపాసల్ చాప్టర్ 16 దే వి రీడ్ ఆఫ్ ది అపాసల్ పాల్ అండ్ సైలస్ బీయింగ్ లాక్డ్ అప్ ఇన్ అ జైల్ వాట్ డిడ్ దే డు ఇన్ ద జైల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్లీపింగ్ అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కంప్లైనింగ్ అండ్ గ్రంబ్లింగ్ దే బిగన్ టు ప్రైజ్ ద లార్డ్ ఇన్ యాక్స్ చాప్టర్ 16 చివరి ఉదాహరణను అపోస్తుల కార్యములు 16వ అధ్యాయంలో చూడండి అక్కడ అపోస్తులు అయిన పౌలు శీల చెరసాలలో బంధింపబడటం గురించి చదువుతాము వారు చెరసాలలో ఏం చేశారు నిద్రపోవడానికి బదులు సనగటం ఫిర్యాదులు చేయటానికి బదులు వారు అపోస్తుల కార్యం పదహారో అధ్యాయంలో ప్రభువును స్థుతించడం మొదలుపెట్టారు మనం అపోస్తుల కార్యం పదహారో అధ్యాయము ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచనాల్లో ఏం చదువుతామంటే వారు ప్రభువును స్థుతిస్తుండగా ప్రభు చెరసాల తలుపులను తెరిచాడు 
again a fulfillment of that promise. My dear friend, the key to every fish's mouth is in God's hands, to every prison door, to every situation you're in. ఇది మరలా ఆ వాగ్దానం యొక్క నెరవేర్పు ప్రియమైన స్నేహితుడా ప్రతి చేప నోటికి ప్రతి చలసాల తలుపునకు నువ్వున్న ప్రతి పరిస్థితికి తాళపు చేవి దేవుని చేతుల్లో ఉంది నువ్వు ఫిర్యాదులు చేయడం మాని ఆయనను స్థుతిస్తే ఆయన ప్రతి తలుపును తిరవగలడు ప్రభు తెరవలేని తలుపు లేదు నువ్వు విశ్వాసంతో దేవుణ్ణి స్థుతించడం మొదలు పెడితే అద్భుతాలు జరుగుతాయి